नमस्कार हम अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों में जो बहुत अच्छे गेम्स हुए थे तो मैंने सोचा कि एक टॉप टेन एक लिस्ट बनाते हैं और एटलीस्ट दस गेम सेलेक्ट करते हैं नंबर वन नंबर टू के हिसाब से नहीं पर हाँ दस गेम जो बेस्ट हुए थे लास्ट कुछ सालों में या लास्ट टेन ईयर्स में उनको एक उन पर एक वीडियो बनाते हैं तो उनमें से एक गेम मैंने सेलेक्ट किया है कि जो दो इंजन के बीच हुआ था एक्चुअली जो वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट इंजन है जैसे कि स्टॉक फिश या फिर अल्फा जीरो की अगर हम बात करें और एक स्ट्रॉन्ग इंजन चल रहा है आजकल लीला चेस जीरो सो so, ये जो गेम है पर्टिकुलरली ये अल्फा जीरो और स्टॉक फिश के बीच हुआ था 2017 में तो हम लोग क्विकली गेम की तरफ जाते हैं और फिर उसको डिटेल में देखेंगे गेम जो स्टार्ट हुआ वो नाइट एफ थ्री नाइट टू एफ सिक्स और इस इस पोजीशन में आप देख सकते हैं कि उनका जो ओपनिंग चॉइस है आफ्टर सी फोर बी सिक्स बी सिक्स नॉर्मली थोड़ा रेयर है रेगुलरली वो नहीं खेलते ज्यादातर डी फोर और ई सिक्स अब अगर आप देखें कि मूव ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट था लेकिन अभी अगर हम बात करें तो जी थ्री के बाद ये बहुत पॉपुलर वेरिएशन है जिसको हम क्विंस इंडियन के नाम से जानते हैं और इस वेरिएशन में अगर देखा जाए तो ब्लैक के पास दो ऑप्शन है खेलने के लिए पहला है बिशप ए सिक्स जो कि गेम में हुआ था जिसको कि क्विंस इंडियन का एक एक मेन वेरिएशन है मुझे याद है मेरा एक एंद्री देवे के साथ इसी लाइन पे गेम हुआ था आ, मैं ब्लैक था उसमें कुछ साल पहले और अगर हम बात करें दूसरे वेरिएशन की तो बिशप बी सेवन भी एक बहुत पॉपुलर चॉइस है जिसमें कि मुझे याद है कि अल्फा जीरो का ही एक और गेम हुआ था बिशप जी टू बिशप टू ई सेवन कैसल कैसल और यहाँ पर आके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सैक्रिफाइस दिया था जो कि डी फाइव हुआ था जिसमें एक्चुअली मेरे खुद दो गेम हो चुके हैं इस पे तो मैंने हाल ही में लास्ट ईयर भी एक गेम खेला था इस पे सो डी फाइव जो है अगर आप ए इंटू डी मारते हो तो नाइट एच फोर और आफ्टर सी सिक्स टी कट डी फाइव नाइट कट डी फाइव एंड देन नाइट एफ आ सकते हैं और सिंपली जो आइडिया है वो ई फोर नाइट सी थ्री ये सब आप खेल सकते हैं जिसमें व्हाइट एक बाउंड डाउन है बट डेफिनेट कॉम्पनसेशन है लेकिन इस चीज को समझने के लिए ही मैं जो आज का गेम दिखा रहा हूँ कि क्यों ये पोजीशन चलनी चाहिए यहाँ क्या इसका बेस था ओपनिंग का वो हम देखेंगे कि कैसे क्वींस इंडियन में ये पोजीशन अचीव कर सकता है व्हाइट सो आफ्टर जी थ्री बिशप ए खेला यहाँ पे स्टॉक फिश ने और बिशप ए के बाद यहाँ पे क्वीन सी खेला सी फाइव डी और फाइनली इस पोजीशन में आप देख सकते हो कि ये जो पॉन सेक्रीफाइस लाइन वाली लाइन है क्विंस इंडियन में ये बीच में बहुत पॉपुलर भी हुआ था इसी सिमिलर कंसेप्ट में मेरा बीच में नासिक में एक गेम हुआ था भक्ति कुल करने के साथ तो वो भी एक अच्छा गेम हुआ था उस उस उस, उस टाइम पे लेकिन आफ्टर ई कट डी फाइव सी कट डी फाइव और बिशप डी सेवन के लिए यहाँ पे बहुत बार आप देख सकते हो कि अभी दोनों ऑप्शन है इस पॉन को मारने के लिए क्योंकि आप इसमें सिंपली जब D5 को मारोगे तो आपके पास बिशप इंटू डी फाइव नाइट इंटू डी फाइव दोनों ही मार सकते हैं लेकिन ज्यादा पॉपुलर जो है वो नाइट इंटू डी फाइव है बी जी टू खेला यहाँ पे नाइट इंटू डी फाइव वैसे ये सब थेरोटिकल मूव है तो मैं इनको ज्यादा बहुत एक्सप्लेन नहीं करूंगा और कैसलिंग के बाद यहाँ पे नाइट सी सिक्स खेला अभी आप देख सकते हो कि रूक डी वन खेला यहाँ पे और आप बिशप ई से होना है यहाँ पे डेफिनेटली आप रूक इंटू डी फाइव नहीं मार सकते हो क्योंकि नाइट बी फोर आके डबल अटैक है यहाँ पे और डेफिनेटली आप एक्सचेंज डाउन हो जाओगे इसमें तो बिशप ई सेवन के बाद क्वीन एफ फाइव खेला यहाँ पे व्हाइट ने और क्वीन एफ फाइव को नाइट एफ सिक्स आ गया इधर कुछ कंडीशंस में आप नाइट जो है वो सी सेवन जाके ई सिक्स भी आ सकते हो यहाँ पर नाइट सी सेवन जाके ई सिक्स आ सकते हो आप ताकि बाद में ये नाइट ई सिक्स का जो है वो जी सेवन को प्रोटेक्ट कर रहा है डी फोर को प्रोटेक्ट कर रहा है तो ये भी एक चॉइस हो सकती है बट नाइट एफ सिक्स खेला यहाँ पे ई फोर और आफ्टर ई फोर वैसे क्वीन एफ फाइव नाइट एफ सिक्स भी मेजर वेरिएशन है एक्चुअली सो आफ्टर ई फोर जी सिक्स खेला यहाँ पे ब्लैक ने क्वीन एफ फोर क्वीन एफ फोर के बाद यहाँ पे कैसल कर दिया ब्लैक ने कैसलिंग को अभी अगर हम थोड़ा रुक के इस पोजिशन को समझने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि वाइट एक पॉन डाउन है लेकिन अगर हम पोजिशनल चेस की बात करें तो डी बहुत अच्छा स्क्वायर है एक वाइट के लिए 
जिसमें आप नाइट मैन्यरिंग करके कभी डी सिक्स पर बिठा सकते हो या अगर कभी बिशप एक्सचेंज होकर रुक डी सिक्स भी आ जाता है तो आप डी फाइव को कभी रिलीज नहीं कर पाओगे जिसके कारण हमेशा प्रॉब्लम रहेंगे ब्लैक के कंडीशन ब्लैक के पोजिशन में सो यहाँ पर ई फाइव खेला अब ये जो पॉन है ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉन है पूरे गेम का क्योंकि इसके कारण जो डी सिक्स स्क्वायर बना हुआ है या फ्यूचर में कभी आप देखें कि डी सिक्स और एफ सिक्स दोनों ही स्क्वायर पे वाइट बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकता है तो ये जो अंडरस्टैंडिंग था मुझे लगता है ये जिस हिसाब से अल्फा जीरो ने ये गेम खेला था ये कम्प्लीटली न्यू टाइप का चेस था क्योंकि अगर हम बात करें ह्यूमन वर्सेज कंप्यूटर की तो एक अलग वे होता है दोनों को खेल दोनों के खेलने का कोई एक एक्सपीरियंस चेस प्लेयर आपको मूव देख के समझा सक, बोल सकता है कि आ, ये जो मूव आ रही है वो किसी कंप्यूटर की आ रही है या फिर ह्यूमन की आ रही है क्योंकि दोनों में कम्प्लीटली डिफरेंट अप्रोच होता है मूव का जो सिलेक्शन होता है उस पर इसके लिए एक बीच में एक बुक भी आई थी ग्रैंड मास्टर मैथ्यू सैडलर ने आ, और नताशा रीगन ने मिल एक बुक बनाई थी गेम चेंजर मैंने यहाँ पर विंडो में लोगों में बताया भी है कि लेफ्ट में एक बुक का आप देख रहे हैं इमेज है तो उसमें उन्होंने यही मोस्टली जो मैंने प्रीव्यूज देखे थे या रिव्यूज देखे थे उसमें यही बताया था कि इस गेम को अल्फा जीरो ने कैसे गेम को नया एक शेप दे दिया तो डेफिनेटली इस पोजीशन में आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें आगे इस पोजिशन की को इवेल्युएट करने की तो इसमें प्रॉब्लम्स हैं अभी ब्लैक को और इतना ईजी नहीं होता है कि भले ही आप ऑन अप हो लेकिन अगर एक्टिविटी की बात करें मैं हमेशा बोलता हूं कि इसको हम लोग एक सेक्शन में रख सकते हैं एक्टिविटी वर्सेस मटेरियल तो मटेरियल होने के बावजूद भी ऐसे हो सकता है बहुत बार आ, कि आपके प्रॉब्लम्स रहे हमेशा वहां पे तो गेम देखते हैं कि आगे क्या हुआ गेम में तो ई फाइव खेला यहाँ पे और नाइट एच को आप देख सकते हैं कि अभी क्वीन पे अटैक है और क्वीन जी फोर खेला रोक ये उस टाइम पे एक नॉवेल्टी था रोक और आफ्टर रोक एट यहाँ पे नाइट सी थ्री खेला डेफिनेटली जो जो रिमेनिंग पीसेस हैं उनको गेम में लाना बहुत जरूरी था सो क्वीन साइड में जो भी पीसेस है नाइट सी थ्री में भी बिशप एच सिक्स और बिशप टू एफ फोर और फिर रुक सी वन भी आ सकता है या फिर आप रुक डबल कर सकते हो डी फाइव में तो एक नेचुरल रिएक्शन था ये देखा जाए तो यहाँ पे क्वीन बी एट खेला ई फाइव पे अटैक है नाइट डी फाइव खेला डेफिनेटली आप नाइट इन टू ई फाइव इमिडिएटली अगर मारते हो तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हो कि नाइनटीन टू ई अगर मारा यहाँ पे तो आप रुक के थोड़ा चेक भी कर सकते हो बिकॉज इसमें सिंपली नाइनटीन टू ई आ रहा है क्योंकि अगर आप क्वीन टू ई मारते हो तो नाइट ई सेवन आके क्वीन टू ई फाइव नाइट ई सेवन आके और डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिशप जो है वो बी uh, का मेजर थ्रेट है तो डेफिनेटली यहाँ पे uh, जैसे ही आप नाइटीन टू ई फाइव मारोगे तो नाइट टेक्स ई फाइव क्वीन कट ई फाइव नाइट ई सेवन और आफ्टर रू की सेवन बिशप इन टू बी सेवन आ रहा है तो ये कम्प्लीटली विनिंग होना चाहिए सो so, इसीलिए नाइट डी फाइव को आप जो टैक्टिक्स अवेलेबल है उसमें आप मार नहीं सकते हो पॉन को तो इनडायरेक्टली वाइट जो है वो ई फाइव को कंट्रोल कर रहा है बिशप एफेट खेला है यहाँ पे क्योंकि अभी नाइनटीन टू ई सेवन नहीं आ रहा है और, और इस पर थ्रेट है अभी ई फाइव पे तो बिशप एफ फोर खेला है यहाँ पे वाइट ने बिशप एफ फोर को क्वीन सी एट खेला यहाँ पे क्योंकि क्वीन इन टू डी सेवन एक पॉसिबिलिटी थी वाइट के पास यहाँ पर एच थ्री खेला और ये एक ऐसा मूव जिसमें आप देख सकते हो कि जी फोर को प्रोटेक्शन है फिलहाल यहाँ पे तो नाइट ई सेवन खेला यहाँ पे ब्लैक ने और नाइट ई सेवन के बाद क्योंकि ब्लैक की पोजीशन में ज्यादा स्पेस नहीं है तो एक एक रूल हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके अपोनेंट के पास स्पेस नहीं है और आपके पास स्पेस एडवांटेज है तो आप उसको एक्सचेंज पीसेस को एक्सचेंज नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो नाइट ई थ्री खेला यहाँ पे वाइट ने और बिशप सी सिक्स खेला ब्लैक ने यहाँ पे क्योंकि कुछ कंडीशन में आप बिशप सी सिक्स क्वीन बी से बना के इस डायगोनल पे प्रेशर क्रिएट कर सकते हो और फाइनली आप देख सकते हो भले ही बिशप एफेट पे है लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे वाइट ने रूक डी सिक्स खेला अब ये जो मैन्यरिंग है इसमें आप देख सकते हो कि रूक डबल करने का सिंपली एक एक तरीका है लेकिन क्योंकि बिशप का इस पर अटैक है तो और भी कुछ चांसेस क्रिएट कर सकता है वाइट इसमें और हमेशा केयरफुल रहना पड़ेगा कि कोई ऐसा डिस्कवर्ड थ्रेट नहीं है जिसमें डी सिक्स को प्रॉब्लम्स आ सके लेकिन उसके बावजूद वाइट ने रूक डी सिक्स खेला नाइट जी सेवन आया ब्लैक यहाँ पे नाइट जी सेवन को रूक एप सिक्स खेला और फाइनली यहाँ पे आके रूक एप सिक्स को आप देख सकते हो कि रूक बहुत डेंजरस पोजिशन क्रिएट कर सकता है अभी सो क्वीन बी सेवन खेला यहाँ पे यही आइडिया था जब बिशप सी सिक्स खेला था ब्लैक ने 
बिशप एच सिक्स के लिए यहाँ पे और मेन आइडिया यही है कि अगर एक बार बिशप इंटू बिशप एक्सचेंज हो जाता है वो तो लाइट कलर को डार्क कलर्स को कंट्रोल करने के लिए ब्लैक के पास कोई पीस नहीं रहेगा और उस कंडीशन में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं स्पेशली इन दो स्क्वेस पे तो यहाँ पे नाइट डी फाइव खेला ब्लैक ने नाइट का डी फाइव बिशप का डी फाइव रूट डी वन फाइनली जो लास्ट पीस बचा था गेम में वो वाइट ने इम्प्रूव कर लिया और नाइट ई सिक्स के बाद बिशप इंटू एफ भी मार दिया जिसको आप देख सकते हैं रुक इंटू एफ के बाद जो मैं पहले बात कर रहा था कि ये दोनों स्क्वायर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वाइट के लिए तो क्वीन एच फोर खेला यहाँ पे आ, कुछ कंडीशन में अगर आप नाइट रिमूव करते हो तो नाइट जी फाइव एक थ्रेट आ सकता है जिसमें एफ सेवन को प्रॉब्लम्स रहेंगे तो बिशप सी सिक्स खेला यहाँ पे और और डायरेक्टली अभी जो थ्रेड था वो रुक इन टू डी फाइव क्वीन इन टू डी फाइव और नाइट जी फाइव आ रहा है जिसमें एच सेवन पे थ्रेड्स है और कुछ क्लियर कट उसको उनको देखना पड़ेगा कि क्वीन डी वन कोई एक रिसोर्स ना हो इसलिए आप वही थ्रेड किंग एच टू रुक इन टू डी फाइव क्वीन इन टू डी फाइव नाइट जी फाइव और उसमें डबल थ्रेड रहेगा बिशप इन टू डी फाइव मर रहा है और एच सेवन पे मेट हो रही है सो हाफ चांसेस थे उधर तो ब्लैक ने बिशप सी सिक्स खेल दिया यहाँ पे क्वीन एच सिक्स खेला यहाँ पे क्वीन एच सिक्स को मेनली आइडिया ये हो सकती है एच फोर एच फाइव आप खेल सकते हो जिसमें आप उधर और ज्यादा प्रेशर बना सकते हो ये एक बहुत अच्छा एक्चुअली uh, काउंटर होता है बहुत बार कि आप एच फोर एच फाइव पुश करते जाओ अगर आप uh, कोई क्लियर कट आपके पास कोई प्लान नहीं है तो आप इससे भी प्रेशर बना सकते हो रुक ए एट खेला यहाँ पे ब्लैक ने रुक डी सिक्स अभी आप देख सकते हो वो जो ई फाइव पॉन है उसने कितने अच्छे स्क्वेस बना दिए और एक हिसाब से देखा जाए तो ब्लैक बहुत ज्यादा क्रैम्प लग रहा है दोनों साइड्स में क्वीन साइड और किंग साइड में सो आफ्टर रुक डी सिक्स बिशप इंटू एफ थ्री मार दिया उन्होंने बिशप इंटू एफ थ्री डेफिनेटली इसको आप नहीं मार सकते एफ थ्री सपोर्टेड है क्वीन ए सिक्स खेला और क्वीन ए सिक्स को आप देख सकते हो फिलहाल ए टू पे अटैक है देखा जाए तो बी डी फाइव एक मूव हो सकता था रुक डी सेवन हो सकता था बी डी फाइव टू प्रोटेक्ट ए टू रुक डी सेवन में आप पॉन मार सकते हो लेकिन इस सब के बावजूद वाइट ने अल्फा जीरो ने एक बहुत ही पावरफुल प्लान यहाँ से कंटिन्यू किया और यहाँ पे एच फोर खेला उन्होंने जैसे ही एच फोर खेला यहाँ पर आप देख सकते हो कि एच एच फाइव के बाद एच जी यहाँ एफ जी आप नहीं मार सकते थोड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर आप एच जी मारते हो तो रुक इन टू डी सेवन फॉलोड बाय रुक जी सिक्स और एफ इन टू जी मारते हो तो क्वीन एच सेवन मेट हो जाएगा क्योंकि डी सेवन का प्रोटेक्शन तो ये एक, एक चांस है वाइट के पास यहाँ पे जहां पर ब्लैक ने एक्चुअली क्वीन एफ आई खेला इधर क्वीन इन टू ए टू भी एक ऑप्शन हो सकता था लेकिन क्वीन ए फाइव का जो थ्रेट है वो ई वन पे चेक देके आप ई फाइव मार सकते हो तो रुक डी वन खेला वाइट ने इधर ई फोर और ब्लैक कोशिश कर रहा है कि मैं कैसे तो क्वीन साइड काउंटर क्रिएट करूं यहाँ पे रुक डी फाइव खेला वापस यहाँ पे क्योंकि इस बार अगर आप चेक देते हो तो ई फाइव प्रोटेक्टेड है क्वीन ई वन चेक किंग जी टू क्वीन इन टू ई फाइव इज नॉट पॉसिबल ई थ्री खेला यहाँ पे ब्लैक ने क्योंकि आप अगर इन थ्री वर्सेस टू को आप टू वर्सेस वन कर दो या वन वर्सेस जीरो कर दो तो आप उस पॉन के थ्रू एटलीस्ट कुछ काउंटर क्रिएट कर सकते हो ताकि वाइट का थोड़ा ध्यान इधर भी शिफ्ट हो सो बी कट सी थ्री मारा यहाँ पे क्वीन कट सी थ्री एंड देन एच फाइव वाइट अपने प्लान के लिए अगर हम बात करें तो बहुत सही तरीके से जा रहे हैं क्योंकि जैसे ही एच फाइव आ रहा है तो आप एच फाइव ओपन करने के लिए भी जा रहे हो और रुक इन टू डी सेवन के बाद ए सेवन भी मर रहा है और जो मैंने थ्रेड बोला था कि इनडायरेक्टली एच सेवन पे टारगेट बन सकता है उसका वो भी एक पॉसिबिलिटी है रुक ई सेवन के लिए यहाँ पे और यहाँ पर आकर आप देख सकते हो कि ऐसे जो मैन्यरिंग होते हैं जिसमें जो अभी वाइट ने जैसे यहाँ पे आके बिशप डी वन खेल दिया ये बहुत ही मुश्किल से मैन्यरिंग होते हैं कि बोर्ड पे आपको बिशप डी वन लेके बिशप बी थ्री लाना है ताकि आपको इस डायगोनल पे प्रॉब्लम्स रहे और किंग उधर इन्वॉल्व तो ये बहुत ही अच्छा मैन्यरिंग लगा था मुझे गेम में जो कि आप बोल सकते हैं कि बहुत मुश्किल होता है गेम में ऐसा ह्यूमन प्लेयर के लिए ढूंढना तो बिशप क्वीन ई वन के लिए यहाँ पे बिशप टू बी थ्री बिशप सॉरी रुक डी एट रुक डी एट को यहाँ पे रुक एफ थ्री खेला वाइट ने और डेफिनेटली प्लान ये हो सकता है कि रुक डी वन आके डी सेवन को आप टारगेट करो और कुछ कंडीशंस में जब आप रुक फिलहाल क्योंकि फिलहाल कोई थ्रेड नहीं था यहाँ पे और एच जी को आप एच जी के बाद रुक इन टू जी सिक्स नहीं मार सकते क्योंकि सेवेंथ रैंक जो है वो रुक भी कंट्रोल कर रहा है तो रुक एफ थ्री खेला यहाँ पर क्वीन ई फोर है ब्लैक ने क्वीन क्वीन टू डी टू क्वीन डी टू को क्वीन जी फोर खेला है यहाँ पे और बिशप डी वन वापस आए क्योंकि अभी आप अगर क्वीन इन टू एच फाइव मारोगे तो डेफिनेटली रुक इन टू एफ सेवन एक थ्रेड 
हो सकता है सो क्यून ई फोर खेला यहाँ पे वापस और यहाँ पर अगर एच सिक्स खेल दिया वाइट ने अब आप देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म पे हमेशा बैक रैंक के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और वो जो थ्रेड था जी कट एच वाई या क्वीन कट एच वाई का वो भी फिनिश हो गया यहाँ पे और डार्क स्क्वेस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा अभी हाँ देखा जाए तो ब्लैक के लिए तो नाइट सी सेवन खेला यहाँ पे नाइट सेवन रुक पे अटैक है रुक डी सिक्स खेला नाइट ई सिक्स वापस खेला देखा जाए तो ब्लैक जो है वो बहुत बार कोशिश कर रहे हैं कि अगर रिपीटेशन भी हो जाता है जैसे कि यहाँ पे रुक डी फाइव नाइट सी सेवन रुक ई सिक्स रुक डी सिक्स खेला तो रिपीटेशन भी हो सकता है लेकिन व्हाइट ने यहाँ पे जैसे ही देखा कि पॉन मर रहा है और रिपीटेशन नहीं करना है ये बहुत नया तरीका था पुराने जो कंप्यूटर्स होते थे वो बहुत जल्दी ड्रॉ एग्री कर लेते थे अभी भी आप अगर कुछ पुराने जो सॉफ्टवेयर से उन पर खेलोगे तो आपको देखेंगे कि वो बहुत जल्दी ड्रॉ के लिए एग्री हो जाते हैं लेकिन जो नए जो लेटेस्ट जो इंजिन आए वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड है और उनको पता होता है कि कैसे उसमें से और चांसेस क्रिएट करके कंटिन्यू कर सकते हैं तो यहाँ पर व्हाइट ने बहुत अच्छा मुख खेला है बी थ्री खेला क्योंकि ये जो पॉन सेक्रीफाइस है ई फाइव जो पॉन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉन था गेम का जिसके कारण एच सिक्स और डी सिक्स स्क्वायर मिले हुए थे वो पॉन दे के इतना रिस्क लेके खेलना कि आप हार भी सकते हो बाद में इस गेम में ये एक बहुत अच्छा डिसीजन था एक्चुअली देखा जाए तो गेम का एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था और यहाँ पर क्वीन इन टू ई के बाद रूक डी फाइव खेला व्हाइट ने और जैसे ही अल्फा जीरो ने यहाँ पे रूक डी फाइव खेला आप देख सकते हो कि दो पॉन डाउन है व्हाइट यहाँ पे लेकिन प्रेशर मेंटेन कर रहा है और यहाँ पर अगर गेम का पहला सीरियस मिस्टेक किया था स्टॉक फिश ने और यहाँ पे क्वीन एच खेला क्वीन एच से आप देख सकते हो कि इस पोजीशन में जो जो प्लेसमेंट है क्वीन का वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है फिलहाल लेकिन यहाँ पर एक अच्छा मूव था ब्लैक के लिए कि इंस्टेड ऑफ क्वीन एच एट क्वीन सी सेवन खेले और उसमें आप रुक एफ डी थ्री आ सकते हो जो कि आप बोल सकते हो कि व्हाइट इज स्लाइटली बेटर लेकिन डेफिनेटली ये विनिंग नहीं होना चाहिए तो क्लियर कट विनिंग नहीं होना चाहिए मुझे लगता है तो यहाँ पर आकर जैसे ही उन्होंने क्वीन एच एट खेला क्वीन एच एट को क्वीन बी फोर खेला ई सेवन पे थ्रेट है नाइट सी फाइव और यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि नाइट सी फाइव के अलावा भी उनके पास ऑप्शन थे जैसे कि रुक ई ई एट वापस ले लेते और जिसमें डेफिनेटली वो भी एक कंटिन्यूशन हो सकता था पर नाइट सी फाइव के बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे रुक के थोड़ा सा इवेलुएट करो और कोशिश करो कि क्या हो रहा है गेम में ये आप देखें बिकॉज अगर आप बात करेंगे पोजिशनल चेस की टैक्टिकली हमको सबको पता है कि कंप्यूटर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं इवन आप बोलो कि उनका लेवल जो है वो वर्ल्ड चैंपियन से भी बहुत बार अच्छा रहता है टैक्टिकल अगर हम बात करें तो क्योंकि उनका जो परफेक्शन है टैक्टिक्स में उतना परफेक्शन ह्यूमन प्लेयर के लिए हमेशा मेंटेन करना इज नॉट इजी आई विल से तो मुश्किल यही होती है कि जो अंडरस्टैंडिंग पोजिशनल चेस की है वो हम मानते थे कि वो एक ह्यूमन प्लेयर में एक अलग पार्ट होता है और पोजिशनल चेस की बात अगर हम बात करें तो कंप्यूटर इतना जल्दी मैच नहीं कर पाएगा लेकिन जो गेम में इस गेम में जो मूवी थी मुझे लगता है पिछले चार पांच साल में जो कुछ बहुत ज्यादा अच्छे गेम्स हुए होंगे डेफिनेटली ये टॉप टू में होगा टॉप थ्री में डेफिनेटली होगा और बहुत सारे अच्छे गेम्स हुए तो हम लोग इसको आगे देखते हैं जैसे कि इस गेम में आफ्टर नाइट सी फाइव व्हाइट ने यहाँ पे रुक इन टू सी फाइव मार दिया और इस एक एक्सचेंज सेक्रीफाइस से अगर आप देखें तो बी कट सी फाइव और क्वीन एच फोर के बाद अभी दोनों रुक्स पे थ्रेट है और अगर आप यहाँ पे रुक डी ई एट खेलते हो जो कि गेम में हुआ था तो रुक एफ सिक्स खेल दिया और यही इस इस पूरे सेक्रीफाइस का एक्सचेंज सेक्रीफाइस का मेन पॉइंट था क्योंकि फिलहाल क्वीन कहीं भी मूव नहीं हो सकता है और एच जो एच फोर एच फाइव एच सिक्स आके ब्लॉक कर दिया वो बैक रैंक तो क्रिएट कर ही रहा था और अभी आप देख सकते हो कि वाइट जो है वो एक एक्सटेंड डाउन है और दो पॉइंट डाउन है और वो एक्चुअली स्टॉक फिश के साथ खेल रहा है जो कि वर्ल्ड का मतलब अल्फा जीरो और लीला चेस जीरो के पहले जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंजिन था उस टाइम पे जब भी हम बात करते हैं तो डेफिनेटली वो टॉप टू में होना चाहिए उसके अगेंस्ट खेल रहे हैं मतलब इतना आसान नहीं था ये गेम को अपने कंट्रोल में रखना लेकिन आफ्टर रुक एफ सिक्स यहाँ पे रुक एफ एट खेला ब्लैक ने 
क्वीन एफ फोर और क्वीन एफ फोर के बाद आप देख सकते हो एक हिसाब से ब्लैक जो है वो पैरालाइज हो गया है किंग साइड में और उसके बहुत सारे पीसेस सभी पीसेस यहाँ पे स्टक हो गए और क्वीन एच एट कहीं मुंह नहीं हो रहा है किंग को कहीं जगह नहीं है आप एफ एट को अगर हटाओगे तो एफ सेवन मरता है तो एक हिसाब से ये एक स्लो डेथ के जैसे चल रहा है अभी ये गेम ए फाइव खेला ब्लैक ने क्योंकि और कोई मूव नहीं आपके पास और ये बिशप एक्चुअली दोनों पॉइंट को कंट्रोल भी कर रहा है ये भी एक अच्छी बात है अदरवाइज अगर सी सिक्स डी फाइव आ जाता तो शायद थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते थे पोजीशन में लेकिन ऑलरेडी सी फाइव आया हुआ है तो पॉसिबिलिटी भी नहीं है जी फोर खेला यहाँ पे सॉरी तो यहाँ पे जी फोर जी फाइव का एक सिंपल आइडिया है डी फाइव खेला बिशप का डी फाइव और आफ्टर रुक डी सेवन यहाँ पे बिशप सी फोर खेला आप आप देख सकते हैं इधर मेरे हिसाब से रुक डी फोर भी नहीं आ रहा है क्योंकि उसमें बिशप इंटू एफ सेवन रुक एफ सेवन क्वीन बी एट चेक रुक एफ एट और क्वीन इंटू एफ एट मेट हो रहा है तो वो भी पॉसिबल नहीं है और उस कंडीशन में एक्चुअली रुक डी फोर को रुक एफ रुक एफ सेवन के बाद रुक जी सेवन भी मेट हो रहा है सो बहुत कुछ थ्रेड से तो रुक डी फोर नहीं आ सकता है डेफिनेटली यहाँ पे ए फोर खेला ब्लैक ने ज्यादा मूव बचे नहीं जी फाइव खेला और अभी आप देख सकते हो कि एक अकेला रुक देखा जाए तो इस क्वीन को पूरा ब्लॉक करके बैठा है और दोनों पॉइंट बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं तो इस कंडीशन में क्वीन का वैल्यू मुझे नहीं लगता कि नाइन पॉइंट तो बहुत दूर की बात है बहुत कम उसकी वैल्यू हो सकती है तो अकॉर्डिंग टू द पोजिशन वो पोजिशन जो पीसेस की जो वैल्यू है वो फ्लैक्स ही रहती है बहुत बार सो so, यहाँ पे ए थ्री खेला ब्लैक ने क्वीन एफ थ्री रुक सी सेवन क्वीन कट ए थ्री जितना हो सकता है मटेरियल गेन कर रहा है क्योंकि अभी ब्लैक जो है वो कहीं इंप्रूव करना बहुत मुश्किल हो रहा है ब्लैक किंग साइड में क्वीन कट एफ सिक्स मार दिया फाइनली क्योंकि अब उन्होंने सोचा कि ये पोजीशन में और ज्यादा वेट नहीं कर सकता हूँ अगर मुझे तो लगता है कि ये दोनों पॉइंट सेक्रीफाइस देने के पहले भी वो वो दे सकते थे क्योंकि उस कंट लेकिन लेकिन जब तक क्वीन एफ थ्री पे था तब नहीं मार सकते थे क्योंकि क्वीन सिंपली जी से बना रहा था तो जी कट एफ सिक्स मारा यहाँ पे रुक एफ सी एट क्वीन डी थ्री बिशप रुक टू एफ एट क्वीन डी सिक्स रुक एफ सी एट और यहाँ पर आकर वाइट ने ए फोर खेला <coughs> सॉरी ए फोर खेला और ए फोर के बाद आ, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई किसी प्रकार का कोई फोल्ड्रेस बन सकता है अगर ए पॉन नहीं होती तो फिर भी थोड़ा चांस था बट इस पॉन को हम सिंपली इम्प्रूव करके प्रमोशन के लिए जा सकते हैं और ये देखा जाए तो कम्प्लीटली विनिंग पोजीशन है जिसको कि होल्ड करना बहुत मुश्किल है तो स्टॉक फिश ने यहाँ पर आकर रिजाइन कर दिया और हम देखेंगे कि और और अच्छे गेम्स कौन से हुए इन लास्ट कुछ ईयर्स में और कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम उन पर डिस्कस करें अगर आपको भी लगता है कि कोई गेम बहुत अच्छा हुआ है मैंने कुछ गेम्स ऑलरेडी अपलोड किए थे जो कि बहुत अच्छा हुआ था लास्ट वीक मैंने एक गेम अपलोड किया था विटाली बर्नर्ट्स की का अब वो भी देख सकते हैं बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से उन्होंने अटैक किया था एक टूर्नामेंट में लोड का ओपन में हुआ था वो गेम तो हम और अच्छे गेम्स देखेंगे कि टॉप टेन जो गेम्स हुए थे उनमें कैसे प्लेयर्स ने अलग अलग तरीके से चेस खेला था तो कोशिश करते हैं कि अच्छा चेस हो मिलते हैं बहुत जल्दी बाय थैंक यू